സ്വാഗതം അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്തയിലേക്ക് ഷെയിൻ നികത്തിന് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഷെയിൻ നികത്തെ സിനിമകളിൽ സഹകരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം ഷെയിനിന്റെ നിസ്സഹകരണത്തെ തുടർന്ന് വെയിൽ കുർബാനി എന്നീ സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും നിർമ്മാതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു നടന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കോടിക്കണക്കിൽ മുടക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിന് പ്രതിരോധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സിനിമകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട കുർബാനി ആ സിനിമയുടെ ചെലവായ തുകയും അതിനുണ്ടായ നഷ്ടവും എന്ന് തിരിച്ചു തരുന്നു അതിനുശേഷമല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഷെയിൻ നിഗാമിന്റെ സിനിമകളുമായി സിനിമകളുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കേണ്ട തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ സിനിമാ സെറ്റുകളിലും പരിശോധിക്കണം ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയുന്നു ഒരച്ചടക്കമില്ലാത്തതിന്റെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് കൊല്ലം കടയ്ക്കലിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ബൈക്ക് യാത്രികനെ ലാത്തി കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി പോലീസ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവ് ചികിത്സയിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ലാത്തി എറിഞ്ഞ പോലീസുകാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് തേടി യുവാവിനെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിച്ച ശേഷം പോലീസ് കടന്നുകളഞ്ഞതായും പരാതിയുണ്ട് പോലീസിന് മേൽ സർക്കാരിന് നിയന്ത്രണമില്ലാതായതിന്റെ തെളിവാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ ഗുരുതര നിയമലംഘനം ഗതാഗത വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി പതിനഞ്ച് ബസ്സുകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് റദ്ദാക്കുകയും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ബസ്സുകൾ പരിശോധിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു കൊട്ടാരക്കരയിൽ സ്കൂളിൽ അപകടകരമായി വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ രഞ്ജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരവേ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ബസ് പിടിച്ചെടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിനിടെ അപകടകരമായി ബസ് ഓടിച്ച അപകടം ഉണ്ടായതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടു കല്ലട ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ വീണ്ടും പീഡനശ്രമം ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരനാണ് യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടത്തിയത് കാസർഗോഡ് കൂടലൂർ സ്വദേശി മുനവറിനെ പോലീസ് പിടികൂടി പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ കോട്ടക്കലിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോട്ടേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ബസ് പ്രതി കൈയെത്തി തന്റെ ദേഹത്ത് പിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ പരാതിക്കാരി പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ബാർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്കടക്കം നാലു പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ എന്നിവയാണ് കുറ്റങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജഡ്ജിമാർ ഹൈക്കോടതിക്ക് കത്ത് നൽകി കേരള ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് കത്ത് നൽകിയത് വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ ആദിവാസി ബാലികയെ മദ്യം നൽകി രണ്ടാം അച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി ഒരിക്കൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ ഇടപെട്ട് അഭയാ കേന്ദ്രത്തിലാക്കിയ കുട്ടിയെ മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാതെ സി ഡബ്ല്യു സി മടക്കി അയച്ചതാണ് പീഡനത്തിന് കാരണമായതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് പീഡനം നടന്നതെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൊഴി വീട്ടിലെ മോശം സാഹചര്യം കാരണമാണ് ഈ കുട്ടിയെ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ചൈൽഡ് ലൈൻ ഇടപെട്ട് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 
സിഡബ്ല്യുസി കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതായി ചൈൽഡ്ലൈൻ അധികൃതർ പറയുന്നു ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ വീണ്ടും സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവർ നാഗപ്പന്റെ മകൾക്ക് സഹകരണ യൂണിയനിൽ എൽ ഡി ക്ലാർക്കായി സ്ഥിരം നിയമനം നൽകി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെയും ഡ്രൈവർമാരെ സഹകരണ യൂണിയനിൽ സ്ഥിരം ഡ്രൈവർമാരാക്കി നിയമിച്ചു കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ കൺവീനറായ സമിതിയാണ് നിയമനം നടത്തിയത് എന്നാൽ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഏത് ഏജൻസിയും അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ പ്രതികരിച്ചു നിയമിച്ചത് ശരിയെന്ന് മൂന്ന് ക്ലാർക്കന്മാരെയും അഞ്ച് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെയും രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരെയും നിയമിച്ചു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ അനുവാദം മേടിച്ചാണ് ഞാൻ അത് നിയമിച്ചത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ കൂടാലോചനയുണ്ടോ അല്ലാത്ത ആലോചനയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യില്ല എൻ്റെ പാർട്ടി അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ആർ ഡി എസിനെ സർക്കാർ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ആർ ഡി എസിനെ ഒഴിവാക്കും ഇതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു പുനലൂർ പൊൻകുന്നം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ആർ ഡി എസ് കമ്പനി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാർ നിലപാട് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ യാതൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആർ ഡി എസിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ത്രികക്ഷി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു ഉദ്ധവിനൊപ്പം ആറ് മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു छत्रपती शिवाजी महाराज वंदन करूँ आई वडिला स्मरण करूँ मी उद्धव बाला साहब ठाकरे ईश्वर साहब से शपथ घतो किद्वारे स्थापित अशा भारतीय संविधान बदल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाढ़ मी भारता की सार्वभौमता व एकाग्रता जुन्न राखी मी महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री മുംബൈ ശിവാജി പാർക്കിൽ ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ചടങ്ങിനെത്തിയത് എഴുപതിനായിരം പേർ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ രണ്ടായിരം പോലീസുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറിൽ ബാൽത്താക്കറെ ആദ്യമായി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത മൈതാനത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പടുകൂറ്റൻ വേദിയിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ മഹാരാഷ്ട്ര ജനവിധി ബി ജെ പിക്കായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എഴുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും ബി ജെ പിക്കൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരിന്റെ ബലത്തിലാണ് വോട്ട് ലഭിച്ചതെന്നും അമിത്ഷാ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ ജാർഖണ്ഡിലെ റൈസിംഗ് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ലോക്സഭയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഭോപ്പാൽ എം പി പ്രഖ്യാസ് സിംഗ് താക്കൂർ ഗാന്ധി ഘാതകനായ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ദേശസ്നേഹിയാണെന്ന പരാമർശം നടത്തിയത് ഇന്ന് ലോക്സഭ സമ്മേളിച്ച ഉടൻ തന്നെ വിഷയം കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചു
പ്രഖ്യാ സിംഗിന്റെ പരാമർശം വിവാദമായതോടെ പ്രഖ്യക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ബി ജെ പി രംഗത്ത് പരാമർശത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദ പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പാർലമെന്ററി സമിതിയിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യ ഒഴിവാക്കിയതായി അറിയിച്ചു സഭാ സമ്മേളനം കഴിയുന്നതുവരെ ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലും പ്രഖ്യയെ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है स्कूल കലോത്സവ ദിന അരങ്ങ് ഉണർന്നു നൃത്തവും നാടകവും മിമിക്രിയുമായി വേദികൾ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് മേളയ്ക്ക് തിരിതെളിച്ചത് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രസംഗം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കിയപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി പാട്ടുപാടി സദസ്സിന്റെ കൈയടി നേടി കലോത്സവ വേദിക്ക് മുന്നിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ നടപടി റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചു പടനക്കാട് മുതൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെയാണ് പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചത് രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ രാത്രി വരെയാണ് നിരോധനം ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാടകാവതരണത്തിനിടെ നേരിയ സംഘർഷം ശബ്ദ ക്രമീകരണത്തിലെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു സംഘർഷമുണ്ടായത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാടക മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ശബ്ദ ക്രമീകരണത്തിലെ അപാകതകൾ നാടക പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സംഘാടകർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതായതോടെ നാടകാവതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ആലപ്പുഴ കലോത്സവ വേദിയിൽ ഒരുക്കിയ കണ്ണീരിന് കാസർഗോഡൻ മണ്ണിൽ മധുര പ്രതികാരവുമായി കോഴിക്കോട് മേമുണ്ട സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാടക മത്സരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പേര് എന്ന നാടകം പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്നു പ്രധാന വേദിയെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം കയ്യിലെടുത്തത് മേലാങ്കോട് യു പി എസിലെ അറുപതംഗ സംഘം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് മുൻപായിരുന്നു കുട്ടി സംഘത്തിന്റെ തകർപ്പൻ തായം വക ബിന്ദുഅമ്മനെ വിശ്വാസത്തിന് നേരെ ഉയർത്തുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും പൊതുസമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബിന്ദുവും സംഘവും വീണ്ടും ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് ശ്രമിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾ തടയും ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സർക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിന്ദുവും കൂട്ടരുമൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഭക്തജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നേരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നേരെ ബിന്ദു ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും ശബരിമലയിൽ വീണ്ടും ആരും സുവർണ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലെ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശബരിമലയിൽ കയറിയേ തീരുവെന്ന വാശിപാടില്ല കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നുണപരത്തി നേട്ടം കൊയ്ത സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും മുഖപ്രസംഗം പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ശബരിമല വൃശ്ചികം പിറന്ന് പന്ത്രണ്ടാം നാൾ മുതൽ മലയാളികളായ തീർത്ഥാടകർ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൂടുതലെത്തുകയാണ് പതിവ് പ്രശ്നരഹിതമായി മണ്ഡലകാലം ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടതോടെ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലും ഗണ്യമായ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അരക്കോടി തീർത്ഥാടകരാണ് ഇതിനകം അയ്യപ്പനെ ദർശിച്ചു മടങ്ങിയത് 
പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്ത് ദിവസത്തിലേക്കാണ് വൃശ്ചികത്തിൻ്റെ സീസണിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ കണക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തർ ഇപ്പോൾ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവറേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം അൻപതിനായിരത്തിലധികം ഭക്തരാണ് വരുന്നത് അത് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തജന തിരക്കായിട്ട് തന്നെ ഇനി ദിവസങ്ങളിൽ വരും കോഴിക്കോട് തിക്കോടിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുണ്ടായത് മിഠായിയിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കുട്ടികൾ കഴിച്ച മിഠായിയുടെ സാമ്പിൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു പാമ്പു ഭീഷണിയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നഴ്സിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ കാട് കയറിയ വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ പരിസരം പാമ്പുകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു മുറിയിലും ബാത്റൂമിലും വരെ പാമ്പുകൾ കയറുന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴേ ഇവിടത്തേക്ക് വീഴാറ് രാത്രിയും പകലല്ലോ ഒരേപോലെ തന്നെ കഴക്കൂട്ടം ആറ്റിൻകുഴി സർക്കാർ യു പി എ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബാലറ്റ് പെട്ടികൾക്കിടയിലിരുന്ന് ക്ലാസ് മുറിയിൽ അപകടകരമായി അടുക്കിയിട്ടുള്ള ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ മാറ്റണമെന്ന് നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് മുറിക്ക് സമീപം പാമ്പിനെ കണ്ടതോടെ രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു കൊച്ചി കാൻസർ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി നിർത്തിവെച്ചു നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കിഫ്ബിയുടെ നടപടി നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാൻസർ സെന്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തകർന്നു വീണത് വിവാദമായിരുന്നു നിർമ്മാണത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഇൻകിലോ കരാറുകാരനോ പാലിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി തുടർ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം കിഫ്ബി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങാവൂ എന്ന് ഇൻകലിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കിയാ ലോഡിച്ചിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കത്തുണ്ടെങ്കിൽ എ ജിയും നിയമവകുപ്പുമാണ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കിയാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണെന്ന സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും മന്ത്രി കേരളത്തിലെ സമുദ്ര മത്സ്യോത്പാദനം അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ വർദ്ധിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വർധനയാണിത് കേരള മത്സ്യ സമുദ്ര ശാസ്ത്ര പഠന സർവകലാശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറായ അക്വാബേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാൻ സജ്ജമാകണമെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രാഥമിക ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കാൻ ഭാവിയിൽ സൌകര്യമൊരുക്കും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ഹൌസിംഗ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് കെട്ടിടം സഹകരണ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടും കേസിലുൾപ്പെട്ട വാഹനം വിട്ടു നൽകാൻ കാലതാമസം വരുത്തുകയും വാഹനം കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുത്തു മാനിനെ വേട്ടയാടി മാംസമാക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുക്കം സ്വദേശി ജിതീഷ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് താമരശ്ശേരി മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സ്വമേധിയ കേസെടുത്തത് ഖനന ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് ചെങ്ങോട്ടുമലയെ രക്ഷിക്കാൻ മലയ്ക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണ വലയവുമായി നാട്ടുക കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് സർവകക്ഷി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വലയം തീർക്കുക ഖനനത്തിന് നൽകിയ എല്ലാ അനുമതികളും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം വയനാട് ചീരാൽ പണിക്കർ പടിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവ ഇറങ്ങി പ്രദേശവാസിയുടെ വളർത്തു നായയെ കൊന്നു പ്രദേശത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ കടുവയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകർ പറയുന്നു പ്രദേശത്ത് പോലീസും വനം വകുപ്പും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രദേശത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പോലീസും വനം വകുപ്പും പെട്രോളിംഗ് നടത്തും അഞ്ചൽ കുരിശിൻമുക്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു ആർച്ചൽ സ്വദേശി രാജുവാണ് മരിച്ചത് ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്ത ബന്ധു കാളിമുത്തുവിനെ പരിക്കുകളോടെ അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഈരാറ്റുപേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന ബസ്സും കോട്ടുക്കലിൽ നിന്നും അഞ്ചലിലേക്ക് വന്ന ബൈ
റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ രൂപേഷ് അനൂപ് മാത്യു ജോർജ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരാണ് ഇന്ന് ഹാജരായത് തിരുവനന്തപുരം പി എം ജിയിൽ വീടിനുള്ളിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പി എം ജി വികാസ് ലൈനിലെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം സ്റ്റാൻലി ജോൺ ആണ് മരിച്ചത് ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം മ്യൂസിയം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വസ്ത്രവ്യാപാരശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിലെ തുപ്പാശ്ശേരിയിൽ ക്ലോത്ത് സെന്ററിന്റെ കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കടയുടെ ഗോഡൌണും കത്തി നശിച്ചു പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ യുവതിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി അസം സ്വദേശി ഉമർ അലിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അസമിലും പ്രതിക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പെരുമ്പാവൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതിക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പോലീസ് വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറ കുപ്പാടിത്തറയിൽ യുവതിക്ക് ഭർത്തൃ സഹോദരന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഭർത്തൃ സഹോദരൻ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പരാതി അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസികളെ കബളിപ്പിച്ച് ഭവന നിർമ്മാണ സഹായം തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന പരാതിയിൽ സി പി ഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ സി പി ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗവും നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ പി എം ബഷീർ കരാറുകാരൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് സേവനത്തിനിടെ ജീവൻ ത്യജിച്ച പോലീസ് സേനാ അംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ച് കേരള പോലീസ് ഡൽഹിയിലെ ദേശീയ പോലീസ് മെമ്മോറിയലിൽ കേരള പോലീസ് സംഘം പ്രത്യേക പരേഡ് നടത്തി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു ഗോവ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ലിജോ ജോസ് പെല്ലുശ്ശേരി ജെല്ലിക്കെട്ടിലൂടെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലിജോ ജോസ് പെല്ലുശ്ശേരിക്ക് സംവിധായകനുള്ള രജത മയൂര പുരസ്കാരം രണ്ടാം തവണ ഗോവ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ മയൂര പുരസ്കാരം ബ്ലേസ് ഹാസിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പുരസ്കാരം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഗോവയിൽ മികച്ച നടൻ സ്യൂഹോഷി അവതരിപ്പിച്ചത് ഗറില്ല തടവുകാരനായ കാർലോസ് മാരിഗലയെ പുരസ്കാരം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും മായിഘട്ടിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിയായി ഉഷ ജാദവ് പുരസ്കാരത്തിനർഹയായത് ഉരുട്ടിക്കൊലയ്ക്ക് വിധേയനായ ഉദയകുമാരന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതിയുടെ കഥ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവിസ്മരണീയമാക്കിയതിന് സഹോദരന്റെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്താൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഒറ്റയാൾ സമരം നടത്തുന്ന ശ്രീജിത്തിന്റെ സിനിമ ശ്രീജിത്തിന്റെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു നവാഗത സംവിധായകനായ പ്രകാശ് മൂർക്കോത്താണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ ജീവിതവും സമരവും സിനിമയാക്കുന്നത് സിനിമയുടെ പേര് ശ്രീജിത്ത് ജനുവരിയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും രജനീകാന്ത് നായകനാകുന്ന ദർബറിന്റെ ആദ്യകാലം ചുമ്മാ കീഴി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുറത്തിറങ്ങി വിവേകിന്റെ വരികൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ഗാനമാലപിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം മുരുഗദാ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദർബാർ പൊങ്കലിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും വിരാമിക്കലിനെ പറ്റി ജനുവരി വരെ ചോദിക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം എസ് ധോണി മുംബൈയിൽ ഒരു ചടങ്ങിനിടെയാണ് ധോണിയുടെ പരാമർശം ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോട് താരം പ്രതികരിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ഐ പി എല്ലിൽ കളിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് 
ധോണി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ധോണി കളിക്കുന്നിടത്തോളം ടീമിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് സി എസ് കെ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം